be addressing a, a gathering of multitude of collection of Indian citizens here in the presence of two contemporary architects of constitutional progress, the Honorable the Vice President and the Honorable the Law Minister, is a great privilege for me. Why do we need to celebrate a constitution? None of us here, I suppose, have witnessed the freedom struggles and uh, have probably been even keen to read the travails which those who fought for freedom have made it possible for us today. And it's available only in history books, chronicles, writings, so on and so forth. But if only we were able to go back in point of time and try to visualize what made and what contributed to the freedom of the country. And the great idea of constitution being born with us is something very important. Law schools perhaps can teach you only a very little of them. But I suppose when we assemble here in such gatherings, and we try, we are told that we are part of a great journey ahead in future, carrying the idea of constitution with us, it's something very different. I find a lot of law students here, and all that I can appeal to you is, this idea of a constitution is now part of human psyche all over the world. And why do we need to celebrate the idea of constitution? It's not merely because we have a freedom and a free country, but something beyond that. As I go to and visit law schools, I keep telling law students that all of us as law students and lawyers have a common human social responsibility to the country and to the most deprived sections of the community for whom the constitution means much more than who are in the higher ladders of social and economic life. And if we assemble in, in, in meetings like this, in congregation like this, I suppose we tell ourselves, remind ourselves, and then continue to remind ourselves that our commitment to the common social responsibility is something far more fundamental than anything else in life. You only want us to re recall what Baba Sahib Ambedkar did for the making of the Constitution. The deepest feelings he had for making the Constitution a living document. I think all of us must go through that. As, at a very individual level, at a very personal level. Otherwise, I think it remains a mere reading which can dry up after, after a point of time. For it is very important that in congregations like this, when it starts celebrating the Indian constitution, we are not stopping only with the text of the constitution, but we are talking about the march of the constitution after we, the constitution became part of our life. 74 years of our constitutional life is something wonderful. When the American Constitution was framed in 1789, Thomas Jefferson and James Madison, who were the two famous architects of the Constitution, said a Constitution must not be ruled by those who are dead, namely that every generation the Constitution would be rewritten. And uh, Thomas Jefferson thought every 15 years there must be a rewriting of the Constitution. But what is the rewriting of the Constitution? People's participation actively in the working of the Constitution. It's not merely legislatures, parliaments, courts, but people's active participation in making the Constitution a living document is what makes it a generation after generation of a living Constitution. And that's what we are talking about, and thus we are assembled here today. I suppose all of us will commit ourselves to the wonderful commit, uh, the, the living, making the Constitution a living document. Now, about 200 years of Constitution making across the globe, I find that about 780 attempts to making constitutions. A country like France had more than 15 to 20 times rewriting the constitution because there were revolutions, there were coups, the military coups. So, but unfortunately for us, we passed through all those kind of political, social turmoils and temptations and has remained united as a nation. There were challenges within the constitution, challenges externally in the political sphere. Today we are globally challenged. If in order to meet this global domestic challenge, how do we make the constitution and continue to make the constitution a living document? The only answer is people's active participation, commitment to every aspect of the constitution. And uh, I'm sure that as you go ahead in another 70 years, we would have celebrated much more than what the American constitution celebrated over 200 years of its existence. Or what an unwritten constitution of Britain has done over a long period of time. I suppose in times to come, with this people's participation, commitment, the constitution of India 
its story, its history would have been written very, very differently. And in order to make that writing very differently, we are assembled here today and mark a beginning over a long period of time. Thank you for the attention. And once again, say I am privileged to be part of this congregation. Thank you so much, Mr. Arvind Kajramani, the Attorney General of India. Manivar, aaj hum garv ke anubhuti ke saath kehte hain, haan mein bhaartiya hoon. Lekin isi garv ke saath zimmedari ka ahsas bhi juda hai. Aur humare samvidhan ke prati humari prati badita bhi judi hai. Jisse aage badhaye ga wo campaign jiska aaj shubharam hoonne ja raha hai. Mein manini uprashtrapati Shri Jagdeep Dhankharji se saadhen anurodh karti hoon. Ki kripya remote ka button daba kar, vishesh abhiyan. हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करें देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार संविधान इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान संविधान है हमारे देश का महाप्राण जो हर एक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है गर्व है हमें अपने संविधान पर जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध है हम इसलिए लोकतंत्र के पचहत्तरवे वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित सबको न्याय हर घर न्याय नव भारत नव संकल्प विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन संविधान में लिखी समानता कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी और इस अभियान से जुड़ी सारी जानकारी आप माई गव पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और माई गव पोर्टल पर इसके बारे में सारी जानकारी दी होगी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे देश के नागरिकों के लिए आयोजित हैं वो एक्टिविटीज़ भी इस पोर्टल पर दी होंगी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माई गव पोर्टल साथ ही इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नव भारत नव संकल्प पंच प्रण प्रतिज्ञा यानी प्लेज लेना पंच प्रण रंगोत्सव पोस्टर निर्माण जैसी एक्टिविटीज तो ये विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश के जन जन तक इस कैंपेन को इस अभियान को पहुंचाने का एक प्रयास किया जाएगा मानवर आज का भारत डिजिटल भारत है और हम जानते हैं जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं तकनीक के माध्यम से उसका हल भी निकाला जाता है और जीवन सुगमता को भी आगे बढ़ाया जाता है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाएं पहुंचे इसके लिए टेली सुविधा सेवा अहम माध्यम भी बन रही है और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से आदर पूर्वक अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर टेली सुविधा सेवा न्याय सेतु लॉन्च करें चाचा प्रणाम प्रणाम चाचा ड्यूटी जा रहे हैं बेटिया का ध्यान रखिएगा ठीक है कोई बात नहीं आपकी बेटी हमारी बेटी जाओ बेटिया
कहाँ चली <laughs> मेरा नाम गीता है मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ मेरी मदद कीजिए भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फेसिलिटेशन सर्विस के तहत आई बेस्ट हेल्पलाइन सोल्यूशन को चुन सकती है इसके लिए आप एक डॉयल करें धन्यवाद नमस्कार मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ मेरा नाम गीता है मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ मेरी मदद कीजिए आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी इसके पश्चात मैं आपको लॉयर ऐसी कनेक्ट करा दूंगा लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों महिलाओं बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम न्याय सेतु सभी होंगे अब और सशक्त न्याय पाने की राह अब होगी आसान बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी हमारे देश में सही न्याय सबके लिए न्याय ये अवधारणा बेहद ज़रूरी है विशेषकर मजबूत लोकतंत्र के लिए और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी दिशा सफलता के नए आयाम कर रही है मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कृपया दिशा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन करें दिशा के तहत टेली लॉ प्रोग्राम में टेली लॉ सिटीजन मोबाइल ऐप काम करता है न्याय बंधु प्रोवोनो लीगल सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं और लीगल लिटरेसी यानी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम भी इससे जुड़ा हुआ है जिसमें देश भर के सात लाख से अधिक लाभार्थी इसका फायदा भी उठा चुके हैं ये है दिशा उपलब्धि पुस्तिका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी और हमने आपने सबने कहावत जरूर सुनी है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वानी और भाषा विधिक सेवाएं पहुंचाने में बाधा ना बने इसके लिए न्याय विभाग भाषिनी और इग्नू के साथ एमओयू कर रहा है और अब सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा इग्नू के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्रमोहियार तथा इग्नू के डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ मिस स्वाति पात्रा को आमंत्रित करती हूं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इग्नू के बीच अब सहमति पत्रों का आदान प्रदान जोरदार तालियों से इस पल का स्वागत करें बहुत बहुत धन्यवाद और अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा भाषिनी के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्रमोहियार तथा भाषिनी के सीईओ श्री अमित नाग को आमंत्रित करती हूं भाषिनी के समाधान पहले से ही न्याय सेतु कानूनी सेवाओं की टेली सुविधा में शामिल किए गए हैं 
अब भाषिनी के सीईओ तथा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डायरेक्टर आपस में सहमति पत्रों का आदान प्रदान करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन वी होप दिस वुड पेव द वे फॉर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने मनोभाव प्रस्तुत करें तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में मंच पर हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब मंच पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी जी इग्नू के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब हमारे सेक्रेटरी जस्टिस डिपार्टमेंट में राहटे साहब संजय राकेश जी और मुझे यहाँ नज़र आ रही है वेंकट रमणी जी की धर्मपत्नी भी लक्ष्मी जी भी आपका भी धन्यवाद मातृशक्ति को प्रणाम और नालसा की सेक्रेटरी संतोष भी नज़र आ रही है सभी यहाँ उपस्थित जो इस कार्यक्रम में आए हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से सभी गणमान्य नागरिक मातृशक्ति और पत्रकार साथियों एक मन में प्रश्न आपके आ सकता है कि हमने 24 जनवरी ही क्यों चुना जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम गणतंत्र के पिचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ हमने 24 क्यों चुना इसके लिए आपके मन में भी कुछ कोतवल हो सकता है प्रश्न भी हो सकता है तो एक दो जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा प्रश्न कई हो सकते हैं पहले तो ये वर्ष 2024 चल रहा है टू फोर दो चल रहा है दूसरा हमें आज के दिन से ही ये शपथ लेनी है कि हम 24 फोर इंटू सेवन काम करेंगे 24 घंटे ही काम करेंगे ये संविधान निर्माताओं ने भी इसकी बात कही है और अगर इतिहास के पन्नों को आप खंगा लेंगे तो 24 जनवरी 1950 को जो अभी हम जब उपराष्ट्रपति जी आए थे और इनके सम्मान में जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था ऐसे कई विषय जिसके कारण ये 24 अब इस 24 में देखिए न्याय सेतु के माध्यम से टेली लो न्याय बंधु इसकी जानकारी आप सबको दी है लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता था हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है वंचितों को भी न्याय मिले किसको जो छूट गए हैं कोई बड़ा आदमी है वकील कर सकता है कोई गरीब आदमी है वकील के पैसे भी नहीं है वंचित जो छूट गए हैं किसी कारण से परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है सामाजिक परिवेश भी हो सकता है आर्थिक कारण भी हो सकते हैं वंचितों को भी न्याय मिले तो आज एक बड़ा न्याय मुझे लगता है मिला है इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देनी चाहिए और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न मिलना ये भी वंचितों तो तक भारत रत्न की पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई है ये न्याय का दिवस ही इस विषय में बात काफी बातें आई है अमृतकाल है देखिए हमने संविधान की जब हम बात करेंगे हमारा संविधान और हमारा सम्मान तो हम थोड़ा अगर इसको आगे चलते हैं तो हमारे संविधान में कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसके कारण कोई ऐसा नहीं रह सकता कन्फ्यूजन में किसी देश के संविधान में इतना स्पष्ट लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है हमारा संविधान इमरजेंसी में कैसे काम करेगा इसकी बात भी कही गई है हमारे संघीय ढांचे को भी महत्व दिया गया है लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मक भी हो जाता है 
ये हमारे संविधान की विशेषता है इसलिए हमारे संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना उसका सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हमारे आसपास ही बहुत से देश आजाद हुए थे और हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें हमारे पड़ोस के मुल्कों की बात करें तो कहीं ना कहीं अशांति नजर आती है हमारे पड़ोस के मुल्क में अशांति है इधर वाले मुल्क में भी और उधर वाले मुल्क में भी बहुत ज्यादा शांति नहीं है नीचे दक्षिण में किसी पड़ोस के मुल्क से बात करें तो वहां भी कोई ज्यादा तरक्की नजर नहीं आती ऊपर उत्तर के किसी मुल्कों से बात बात करें उनकी लेकिन हमारा देश निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है हमारे देश में शांति क्यों बनी हुई है हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों हुआ है इन पिछहत्तर सालों में अगर उसका एकमात्र कोई कारण है तो हमारा संविधान है हमारा संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है माननीय उपराष्ट्रपति जी मैं आपको याद दिला रहा हूं अभी आप जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन कर रहे थे तो आप भावुक भी हो रहे थे उनकी तस्वीर को देख करके मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका नाम भी शायद भीम ऑडिटोरियम है भीम ही है ना नाम इसका इसका नाम भीम ऑडिटोरियम है तो भीमराव अंबेडकर जी को आपने नमन किया भीम ऑडिटोरियम में हम सबको आप ज्ञान देंगे और आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो यहां से जो आवाज जाएगी ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है सर हमारा यहां से जो आवाज जाएगी वो दूर तक जाएगी गांव भी जाएगी ढाणी भी जाएगी शहर भी जाएगी कस्बे भी जाएगी सब जगह जाएगी कोई भी स्थान हम छूटने वाला नहीं है मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा था कि अगर अपने को रीजनल ऐसे प्रोग्राम करने पड़े अगर जिलों में भी जाकर के करने पड़े तो साल भर हमारा संविधान और हमारे सम्मान के कार्यक्रम होने चाहिए यह एक विषय मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था दूसरा एक विषय एक और महत्वपूर्ण विषय मेरे ध्यान में आया तो मैं आपके ध्यान में ले आता हूं सर कई बार लोग कहते हैं जब हम लोकसभा में राज्यसभा में बहस सुनते हैं कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान की मूल आत्मा है ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर को कभी सुप्रीम कोर्ट ने आ, अपना परिभाषित किया होगा इसमें केशवानंद भारती केस में लेकिन हमारे संविधान में सभी देशों की अच्छी बातें ली हुई है इसलिए जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने एक कोर्ट कहा था उसको कह करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा अन्यथा तो हम धारा तीन सौ सत्तर भी नहीं हटा सकते थे सब हमारे संविधान में व्यवस्था है अन्यथा तो हम तीन तलाक जैसी बुराई को भी समाप्त नहीं कर सकते थे महिला आरक्षण का प्रावधान जिसका जिक्र अभी उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे वो भी हम नहीं कर पा रहे थे तो ये हमारे संविधान में जो चीजें दी हुई है और संविधान के अनुसार ही सरकारें चल करके देश को आगे बढ़ा रही है मैं बाबा साहब का एक कोट है जो मैं कहना चाहता हूं द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब खुद कह रहे हैं कोट एंड कोट मैं कह रहा हूं द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट एस्टेब्लिश ए ड्यूल पॉलिटी द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स कई देशों में लीग ऑफ स्टेट की बात कही है यहां बाबा साहब कह रहे हैं द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन ए लूज रिलेशनशिप नॉर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन डिराइविंग पावर फ्रॉम इट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स आर क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ ड्राइव बोथ डिराइव देर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि कोई आदमी बड़ा नहीं है कोई आदमी छोटा नहीं है कोई अगर पावर ले रहा है कोई यूं कहता है कि मैं सुपीरियर हूं संविधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर है आर्टिकल 50 संविधान कहता है कि सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं विधायक का अपना अलग काम करेगी कार्यपालिका का अपना अलग काम करेगी न्यायपालिका का अपना अलग काम करेगी लेकिन अगर किसी को कोई ऑथोरिटी मिली हुई है तो वो खाली संविधान के कारण ही मिली है इसलिए सर्वोच्च कौन हुआ संविधान सर्वोच्च कौन हुआ सर्वोच्च कौन हुआ इसलिए हमारा संविधान हमारा सारे कार्यक्रम हमने आज रखा है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय 
विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ये हमारे भारतीय गणतंत्र का पचहत्तरवा वर्ष है और ये हमारे संविधान और हमारे देश को बांधने वाले मूल्यों का जश्न मनाने का अवसर है और आज के इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज के इस अवसर पर अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति जी का ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑल्सो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री आर वेंकटरमणी जी मिसिज वेंकटरमणी जी श्री एस के जी राहते सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोफेसर नागेश्वर राव वाइस चांसलर इग्नू डिस्टिंग्विस्ट ऑडियंस and in particular boys and girls i am grateful that i have been afforded this great opportunity to share my thoughts with you all on the great occasion when we will be entering after two days 75th year of our republic when i entered the premises I had the good fortune to be blessed when I paid my tributes to the architect of Indian Constitution, Dr. B. R. Ambedkar. He means a lot to all of us. Not only he was architect of Constitution of India, his rise to that position was not easy. it was cesarean very difficult he faced great problems he took them in stride when i became member of parliament in 1989 and that was a long time after we adopted the indian constitution i looked at the list of those who had been given bharat ratna dr ambedkar was not one of them it was my good fortune to be part of the government and part of parliament that did justice to one of the greatest sons of bharat by awarding him in 1990 bharat ratna 31st march 1990 he should have been awarded bharat ratna much earlier in the same stream as indicated by the honorable minister and for the same cause a great justice has been done to another great son of soil from bihar karpuri thakur ji <laughs> these two distinguished persons who have got it posthumously were entitled to this embellishment highest civil award during their lifetime remember my dear friends people have been given bharat bharat ratna during their lifetime it is good belatedly we have a mechanism where there is due recognition to the tallest people who have really created bharat in which we are living amrit kal has been utilized as a great occasion to remember those who made us proud indians prakram divas we had the occasion to celebrate it yesterday it took us so long to remember the contribution of netaji so long but soothing to note that in past decade 
justice has been done to Netaji in various ways. Visit of the Honorable Prime Minister to Anwar Nicobar Islands. Naming those islands when 75th celebration of Netaji's army took place, Prime Minister was there at the fort. A great recognition. Our heroes of freedom, the list is long, but our boys and girls came to know as if it was in single digit. We have rediscovered our Bharat emotively, nationally, and we have Janjatiya Gaurav Divas, 15th November, Birsa Munda. Look at the way we have put our Bharat on global platform. Yoga is something which we had in us for thousands of years. But gratitude to the Indian Prime Minister, Prime Minister of a country that is home to one-sixth of humanity, that he could make this declaration in the United Nations. In the shortest time, the largest number of nations came forward to support this. And 21st June is International Yoga Divas, celebrated in every nook and corner of the planet. The last one was indeed historic. The premises were precincts of United Nations. It was our Prime Minister there, and we had the good fortune that the entire world participated. I was there at the national event at Jabalpur. A great day. Look at another great milestone. 23rd August 2023. Space Day. Because Chandrayaan 3, backed by the power of both genders, landed on South Pole of Moon, created history because no country's space vehicle had landed on that part of the moon. We had a space day. Look at another significant day. We waited for so long to do justice to half of humanity. Particularly in the last three decades, efforts were made to secure justice to our sisters and mothers that they must become participants in governance by way of a constitutional mechanism. That was expressed by Ambedkarji. It fructified. And two days, not our Eastern history, not them, 20th September 2023 and 21st September 2023. On 20th September 2023, Sri Arjun Ram Yegwal, whose life has been very tough, I know it personally, comes from a very vulnerable segment of society, got into civil service, facing all difficulties, became a district magistrate to be remembered by one and all, got people's mandate. He introduced that bill to give justice to half of humanity. He is present amongst us. He did so in Rajya Sabha also. And that was a proud moment because he was fulfilling the dream of our founding fathers of the Constitution, led by Dr. Rajendra Prashad and Dr. B. R. Ambedkar. He was fulfilling the aspirations which our woman had, womanhood had waited for decades. And look at the changing profile of Bharat, what was passed by parliament, both houses, became a constitutional provision when under Article 111, Srimati Draupadi Murmu signed it. A tribal lady occupied Rashtrapati Bhavan as the first citizen of this country. I have said all these things 
because as rightly highlighted and focused by the Honorable Minister, our constitution is finally very strong. Our constitution has enabled us to traverse the difficult terrain and record epochal developments. If we look at our constitutional journey, we did have a dark chapter, a chapter which we can never have now. No one on the planet can generate a system, a mechanism, pernicious ecosystem, depriving human rights, putting people in jail by thousands with no rights available to them. I am referring to declaration of emergency. I want boys and girls to know when the president signed it, what hour it was, how this could happen. Constitutional prescription is loud and clear. The president is bound by the advice tendered by Council of Ministers. Was it by Council of Ministers? That was the darkest, shameful period of our constitutional history and a blemish on our otherwise sublime civilizational journey of 5,000 years. We never had those in governance going to that level as to deprive millions of their fundamental rights and putting them in jail. Those who were put in jail became prime ministers later on, many of them. That was a shameful period. That was also the time we expected another organ of the state will rise to the occasion. The judiciary. Unfortunately, for judiciary also, it is one of the darkest periods. Nine high courts in this country, nine high courts, boys and girls, nine high courts, in one voice, took a stand Emergency or no emergency, fundamental rights of the people cannot be put on hold. They are ever alive. You can go to the court to vindicate your fundamental rights. Indian Constitution has enabled its citizens to directly have access to the Supreme Court under Article 32 for vindication of fundamental rights. Unfortunately, painfully, and a pain which People like Vankar Tramney will always harbor in their hearts. He would ever wish in ADM Jabalpur Supreme Court had not overturned those nine high courts. But two of the distinguished judges of that judgment, the Chief Justice and his number two, very distinguished judges, they had the occasion to express their public regret. One of them, the second senior most then, expressed it in an interview when he attained the age of 90 years. But friends, there can be no regret allowed when people fail in constitutional positions. When we are in a position of constitutional authority, we have no alibi, we have no escape route. We have to vindicate the trust imposed in us by the Constitution. Friends, our, this journey of 75 years and a little before that independence, midnight of 14th and 15th August, we had twist with destiny. Our parliament met, met at midnight. The first Prime Minister rendered a speech. That started our journey. Then we had another twist with destiny of a different nature, which in one of my address I had called twist with modernity. That has changed the entire landscape of our business, our governance. This twist with modernity was also at midnight. It was the night intervening 30th June and 1st July 2017. My good friend and a great 
son of this country. Arun Jaitley is not, is not amongst us today. He worked hard for it. The Honorable Prime Minister and the President being there unfolded the world's largest, most impactful transformational tax regime, GST. It was at midnight. This test with modernity, we in this country have a small section of the... We should never be against criticism. Criticism helps us. Criticism is positive. Criticism gives energy. But condemnation, thoughtless condemnation, and look at the wonders which GST has done now. When we go into the record collections every month, we are proud of it. Goods and service tax has indeed become good and simple tax. And the world is amazed at it. Look at the second technological situation which the country had. We were faced with pandemic COVID. It affected the entire planet in a non-discriminatory manner. High and mighty, rich and poor, people of role, all sects and religions were bled by pandemic. But ours was the only country that faced it. And while facing pandemic successfully, then for a population of more than 1.3 billion, we assisted more than 100 countries. But what is outstanding and significant is that your co-vaccine certificate was electronically available. More than 200 million people had it electronically available. The entire population had the benefit of it. A great achievement by this country. Friends, trist with destiny, trist with modernity, and we had on 22nd January 2024, trist with divinity. The day is east in the history of this country for several reasons. The consecration ceremony of Ram Lalla in Ayutthaya on that day marks three things fundamentally. One, this country believes in rule of law. The passage to construction of Ram Mandir took very long was hurtful to the sentiments of millions and millions of people in the country and many outside. Every day was very painful. It's still in this land of Gandhi and Buddha, in this land which has civilizational depth of 5,000 years, it was in accordance with law. And that was a great achievement. Second, it reflected the will of the framers of Indian Constitution. I am pained and I will appeal to the Honorable Law Minister. Our young boys and girls are not exposed to the Constitution which has been signed by the members of the Constituent Assembly. That document, Honorable Minister, you will find is a different one. That document contains 22 miniatures. They are positioned thoughtfully above each part of the Indian Constitution. When you had the occasion to see a small film indicating those things, I saw what was there in the pillar at Somnath. It was there. If you look at the first part, second part, it reflects Guru Kul and our ancient civilization. If you look at the miniature about part three, the part concerning fundamental rights, fundamental rights are quintessence to democracy. They are inalienable facets of democratic values. You cannot claim to be living in a democracy if you do not enjoy 
fundamental rights. We curse emergency of the darkest period because fundamental rights were sabotaged. In that part, you have Ram, Sita, and Lakshman coming back to Ayodhya. Our founding fathers of the Constitution realized the sense of our culture. When we go to part four, directive principles of state policy, we have in the miniature indicating Lord Krishna giving his advice at Kurukshetra to Arjuna. And go all through, you know it. But you have not been able to see it because it is not part of the books. I think the Honorable Minister will take initiative to ensure that the country is made available in authentic form only that constitution which has been given to us by our founding fathers and constitutionally amended further that we'll have 22 miniatures. Friends, we need to be extremely alert, apart from our fundamental rights, as to our fundamental duties. It's a time for us that we must turn out to be very good citizens. And from that perspective, I will make an appeal. Time is a constraint. I'll make an appeal, an individual. What can an individual do? An individual must immediately go to a new part which was added, part four, capital A, fundamental duties. Read them, 11 of them. Initially there were 10, one was added later on. When you will read those 11 fundamental duties, you will find these are fundamental to our daily life. It takes no expense. We can do it. We must always take pride in being Indians. Bharatiyata hamari pehchan hai. Is maan desh Bharat ke hum nagrik hain. Iski ae pratyashit, ae kalpni hai. Pargati se hum abhi bhoot hain. Dunia achambit hai. Bharat ka loha dunia maan chuki hai. Dunia ki sanstha hai kya kati hai Bharat ke baare mein? Ki aaj ke samay dunia mein Bharat सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति है। We today, friends, are the fifth largest global economy. We are marched ahead of Canada, UK, France. In a two or three years, we'll be marching ahead of Germany and Japan. We'll be the third largest global economy. We can't stop at that. So there was a time in our illustrious past when we, when we were at peak. We have to reach that peak. And the Prime Minister, with his vision, is working in overdrive to secure that Bharat 2047 becomes a developed nation, a global power. Because our Bharat, as is the spirit and the sense of our constitution, it stands for peace, harmony, stability. The only nation, perhaps, in the world that has never engaged in frontier expansions. We have suffered invasions. We have absorbed those people. We never believed it. It is a time for the first time in our history that the world recognizes in diplomacy, power of Bharat. We are guided by one interest, interest of the nation and welfare of the humanity. And that is why the entire world acknowledged the excellent outcome of G20, which was a global high benchmark in our soft diplomatic power. Ye mere kehne ka matlab ye hai ki hamare swidhan ne hume sab kuch diya hai. Yadi teen sansthaen, karya palika, vidhaika aur nai palika, apne daare mein rehkar मर्यादित आचरण कर आगे बढ़ेंगे तो भारतीय लोग 
इतनी प्रतिभाशाली हैं कि कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है आई अपील फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दैट वी आर लक्की टू हैव हाइएस्ट ब्रेन्स हेडिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन द एग्जीक्यूटिव इज बींग लेड बाई द प्राइम मिनिस्टर अ मैन हु इज अ विजनरी हु थिंक्स बिग अचीव बिग अचीव विद एक्सपीडिशन अचीव फॉर वन एंड ऑल अचीव एट अ डायमेंशन विच वी नेवर इमेजिन वी हैव रोबस्ट ज्यूडिशियल सिस्टम वी हैव साउंड लेजिस्लेचर लेट मी रिमाइंड यू बॉयज एंड गर्ल्स वेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड यू मस्ट फाइंड आउट हु वर द पीपल हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल बी अनलाइटन टू नो द नन ऑफ देम वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल they were indirectly elected one category the large category the second category was representatives of princely states and the third four the commissioners one was in rajasthan also one is then while the constituent assembly was in progress we had division of the country so part of the contingent left the number was reduced they were fired by the zeal of nationalism they faced some of the greatest contentious issues divisive issues of language of boundaries they overcame all those things not by disruption not by disturbance but by dialogue debate discussion deliberation therefore the segment to which i belong by virtue of being chairman of rajya sabha i sometimes wonder when the executive is marching on fast track earning global laurels giving relief to more than a billion people making available an ecosystem where every indian can unleash his or her energy exploit potential realize ambitions and dreams where a mechanism has been developed their power corridors have been sanitized of corrupt elements when there is rigorous enforcement of the constitutional essence equality before of law there is none who cannot be beyond the reach of law everyone is some people were in doubt i am pained with events that take place when destruction of public property takes place we take on the law enforcing agencies and declare we are one because the barricade has collapsed our judiciary a robust system meant by very gifted people there will always be issues between three organs because we are in a dynamic world but issues have to be ironed out have to be moderated they don't have to be on public platform they have to be in a structured manner but with legislature we need to do some homework how efficient your legislators are boys and girls is in your hands you have to take a call would you want parliament or assemblies to be dysfunctional would you want them to be ravaged by disruptions disturbances you certainly would want there should be debate dialogue we had a great legislation earlier we used to have dand vidhan now we have nay vidhan but to my utter pain the legal luminaries the legal eagles that dominate the legal firmament none came forward in rajya sabha to make a contribution when you have an opportunity a historic opportunity when epochal legal mechanism is being developed we are being unshackled from colonial regime why did you not make your input available your participation was not there young boys and girls we may be gone we will not be around most of us when bharat is at 2047 but each one of you who is present in this house is a foot soldier 
of this journey. You are, you are taking glory of birth. You will be ensuring it be on incremental trajectory. You will ensure rightful place in the Committee of Nations what Bharat will be at 2047. And therefore, there are issues on which your silence will resonate in your years for years to come. If you find something is unacceptable, please go by the dictat of your conscience, spirit of nationalism, belief in your nation, and try to put in correctional mechanism. Isile mayant me yakunga, amara svidhan ka sabse bada sammanam tab kar sakte hai, jab nagri ki hesiyat se, 24 into 7, hum bharat maa ke sewa me lage rahe hai. Hamari desh ki pargati, ek itna maha yag hai, is maha yag me har kisi ke auti ke aushakta hai, sanstagat auti hai ghi, par sabse bada yogdhan aam nagri ka hai, aur iska karan hai, there is no one more critically, significantly a stakeholder in governance than boys and girls like you. Your stake in governance is maximum. You would never want corruption. You want meritocracy to flourish. You won't want that you have opportunity before you. Now you must know fully well, we are a country that is home to startups. We are a country that is home to unicorns and parallel in the world. If you have an idea, put it in action. Wo Bharat ke Swidhan ka sabse bada saman hoga. Mere man mein koi shanka nahi hai. Ki Bharat ke uthaan mein jo bhi koi badha banega. Ye uthaan ka tufaan hai. Ye tufaan positivity ka hai. Ye tufaan ishwariya shakti ke dwara diya hua hai. Ye tufaan dunia ke hit ke liye hai. हमारे 5000 साल की जो संस्कृति की विरासत है उसको नमन का है इट इज अनस्टॉपेबल राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल लेट अस कंट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियर स्पीड रॉकेट स्पीड ऑफ दिस ग्रोथ थैंक यू सो मच थैंक यू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट फॉर योर गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स थैंक यू थैंक यू सो मच और मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुनय करती हूँ कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें अमोमेंटो टू बी प्रेजेंटेड टू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन प्लेट ऑन विच प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंग्रेव थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर और आप सबसे अनुरोध कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ कृपया राष्ट्रगान